Canlar merhaba hepiniz VIP Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Sıvıların kaldırma kuvveti konusunun son kısmında paylaşmış olduğum sıra sende soruları vardı. Bunların cevaplarını öğreneceğiz. Başlayalım. Kahve ile isimleri sıvı içerisinde şekildeki gibi dengedeyken D1 ve D2 dinamometrelerinin gösterdiği değerler okunmaktadır. Her iki düzenek yer çekim ivmesinin daha büyük olduğu bir yere götürülürse D1 ve D2 nasıl değişir? Şimdi konumuz kaldırma kuvveti olduğu için kuvvet konusunda kuvvetlerin yönünü göstermek çok çok önemlidir. Yani K cismine etkeden kuvvetleri gösteremezsek soruyu çözemeyiz. Şimdi K cismine sıvı tarafından bir kaldırma kuvveti etki ediyor mu? Ediyor. Bu ip K cismini yukarı doğru çekiyor mu? Çekiyor. Bir de K cisminin aşağı doğru bir ağırlığı var. L cismine geldiğimizde ise L cisminin ağırlığını aşağı doğru gösteriyoruz. L cismine etkeden ip gerilmesini yine aşağı doğru çektiği için aşağı doğru gösteriyoruz. Ve L cisminin kaldırma kuvvetini de yukarı doğru gösteriyoruz. Şimdi bunlara değerler yazalım. Şimdi K cisminin ağırlığına mg diyebilirim. Sonuçta ağırlık demek kütle çarpı yer çekimi demek. Kaldırma kuvvetine ise V çarpı D çarpı G diyebilirim. Yani V batan çarpı D sıvı çarpı G. Sıvının öz kütlesine D dedim. Buradaki ip gerilmesine ise D1 diyebilirim. Çünkü dinamometre ip gerilmesi ne kadarsa onu gösterecektir. Dolayısıyla yukarı çekenler yani D1 artı VDG eşittir MG diyebilirim. Ve buradan D1'i yalnız bırakırsam MG eksi VDG olarak bulunur. Her iki tarafı G parantezine alırsam M eksi VD olarak bulurum. Yani arkadaşlar yer çekimi daha büyük olursa sonuçta kütlede bir değişiklik yok. Yani K cisminin kütlesinde bir değişiklik yok. K cisminin hacminde ve öz kütlesinde de bir değişim yok. Yani arkadaşlar şurası değişmiyor. Ancak yer çekimi artınca burası büyümüş oluyor. Yani D1'de artmış oluyor gençler. Şimdi D2'ye geldiğimizde aşağı doğru çekenleri yine yukarı doğru çekenlere eşitleyeceğiz. E, aşağı doğru çeken bu ip gerilmesi D2 kadardır. Buna ben yine MG diyorum. Kaldırma kuvvetine de V batan yani V çarpı D çarpı G diyorum. Evet aynı şeyi yapalım. Yukarı çeken VDG aşağı çeken MG artı D2'ye eşittir. Yine D2'yi yalnız bırakırsam VDG eksi MG olacaktır. G parantezini alırsam V VD eksi M olur burası. Eşittir D2 olur. Şurada bir değişiklik yok. G artınca D2 de artacaktır. Sorumuzun cevabı artar artar olarak bulunacaktır. İkinci soruya geldiğimizde sıvıların kaldırma kuvvetiyle basınç sorusunun bir araya getirilerek hazırlamış olduğu bir soru. Soru yine ödev kitabımızdan seçilmiş bir soru arkadaşlar. Şimdi burada eşit hacimli küp biçiminde içleri dolu kaleme cisimlerinin sıvı içerisindeki dengeleri verilmiş. Bize buradaki şekil 2'deki basınçlarını sıralamamızı istiyor. Bakın eş hacimli demesi ve küp şeklinde demesi çok önemli. Eş hacimli. Mesela K'nın hacmi 2V kadarsa L'nin hacmi de 2V kadar, M'nin hacmi de 2V kadar diyebiliriz. Değil mi? Şimdi K'nın yarısı batmış. Arkadaşlar kaldırma kuvveti V batan çarpı D sıvı çarpı G idi. Yarısı battığına göre K etkeden kaldırma kuvveti V, D, S, G olacaktır. Ama L ve M'ye etkeden kaldırma kuvveti ise 2V çarpı D sıvı çarpı G olacaktır. Yani K'nın K'ya etkeden kaldırma kuvveti yukarı doğru 10 sa örnek veriyorum. Ben bu V, D, G'ye 10 dediysem L'ye etkeden kaldırma kuvvetine 20 demem gerekiyor. M'ye etkeden kaldırma kuvvetine de 20 demem gerekiyor. Çünkü bunların kaldırma kuvvetleri 2 V D S G. Şimdi K dengede mi canlar? Dengede. Sonuçta yukarı gitmiyor aşağı gitmiyor. Arkadaşlar dengedeki bir cismin yukarı çeken kuvvetleri aşağı çeken kuvvetlerine eşittir. Yani buraya da 10 yazman gerekiyor. L'ye geldiğinde 20 yazman gerekiyor. M'ye geldiğinde ise bak dikkat et bu kabın dibine oturmuş. Kabın dibine baskı yaptığı için kap tarafından bir tepki kuvveti buna etki eder. O zaman aşağı doğru ne yazman lazım? Şimdi 20'den daha büyük bir değer yazman lazım. Yani mesela 30 yazacaksın ki bu tepki kuvvetine de bir değer kalsın. Yani şöyle de düşünebilirsin. Eğer ben M cismini kaldırabilseydim M cismi zaten kabın dibine batmazdı. Yani M cisminin ağırlığı kaldırma kuvvetinden daha büyüktür. Şimdi bunların ağırlıklarını sıralarsam GM en büyük olur 30 olduğu için. GL 20 olduğu için ikinci sıraya gelir. Ve GK'da 10 olduğu için ağırlığı aşağı doğru 
üçüncü sıraya gelir. Ağırlıklarını bulduğumuz zaman soru artık çözülmüştür. Çünkü katılarda basınç ağırlık bölü taban alanıdır. Küp biçimli dediği için hepsinin e, taban alanları eşittir. Zaten eş hacimli de demişti. Yani herkesin taban alanına S dememde bir sakınca yok. Birinci sistemde K ve L'nin ağırlıklarını toplayıp S'e böleceğim. Arkadaşlar K'nın ağırlığına 10, L'nin ağırlığına 20 demiştim. Dikkat ederseniz P1 ne olur? 20 artı 10'dan 30 bölü S olur. P2'ye geldiğimizde ise L ve M'yi toplamamızı istiyor. L'nin ağırlığı 20, M'nin ağırlığı da 30'du. 30, 20 daha 50 yapar. 50 bölü S'dir. Üçüncü sisteme geldiğimizde ise K ve M'yi yapacağız. K'nın ağırlığı 10, M'nin ağırlığı da 30 gördüğünüz gibi. 30, 10 daha 40, 40 bölü S olacak. Yani maksimum basınç P2, sonra P3, sonra P1. P2, P3, P1 sorumuzun cevabı A şıkkı olmaktadır. Bu soru çok güzel, orijinal bir soru. X sıvısı, X ismi sıvı ve gazdan oluşan sistemde dengededir. A vanas açılarak içeri bir miktar gaz eklenirse X isminin sıvıya batan hacmi nasıl değişir? Şimdi canlar birçok öğrencimiz burada şöyle bir düşünce içerisine giriyor. X cismine üstten etkeden basınç artarsa X cismi sıvıya daha çok girer. Oysa ben üstüne bastıra bastıra sizlere bir şey öğretmiştim. Demiştim ki bir cismin sıvıya ne kadar girdiği sıvı ve cismin öz kütleleriyle ilgilidir demiştim. Yani sıvının öz kütlesi 2D ise senin cisminin de öz kütlesi eğer D ise senin cisminin yarısı sıvıya girer. İster dış basınç artsın, ister azalsın. Kesinlikle bu D ve bu 2D değişmezse bunun yarısının batmış olma şeyi de değişmez. Şekli de asla değişmez. Şimdi mantığını sorguluyor olabilirsiniz. Hocam nasıl oluyor? Yani ben daha fazla bastırırsam üstten daha fazla niye girmiyor diye düşünebilirsiniz. Şöyle açıklayacağım. Canlar şimdi sıvılar üzerine iletilen basıncı aynen iletilirler. Pascal prensibi diye bir prensip vardı. E, sıvıların üzerine uyguladığın basıncı sıvılar iletir. Şimdi sen buraya diyelim P basıncı uyguluyorsun değil mi? Örnek veriyorum buraya P basıncı uyguluyorsun. Şimdi buraya da P basıncı uyguluyor bu gaz. Dolayısıyla bu P basıncını sıvı buradan buraya kadar aktarıyor. Aynı şekilde buraya da aktarıyor. Yani buraya da P ve P geliyor. Dolayısıyla bu P'ler bu P'leri götürüyor. Yani burası artsa 2P 2P olsa buralar da 2P 2P olacak yine götürecek. Etkilemiyor dolayısıyla. Yani arkadaşlar siz bakın yer çekiminin daha büyük olduğu bir ortama da götürseniz kesinlikle bunun kaçta kaçının girdiği değişmez. Bakın dikkat edin. Yarısı girmişse yine yarısı girer. Yer çekimi daha büyük olan bir yere de gitseniz Aya da götürseniz, yer çekimini küçültseniz de yarısının girme olayı değişmez çünkü bu ve buna bağlıdır. Ama yer çekimi arttığında kaldırma kuvveti artmaz ya da azalmaz demiyorum. Bak dikkat et, kaldırma kuvvetinin formülü V batan çarpı D sıvı çarpı G'dir kardeşim. Yer çekimi artarsa kaldırma kuvveti artacaktır. Çünkü batan hacim değişmez, D sıvı da değişmez. Batan hacim işte kaçta kaçının battığı sadece ve sadece cismin ve sıvının öz kütlesine bağlıdır. O yüzden yer çekimi artsa da azalsa da V batan değişmeyecektir. D sıvı değişmeyecektir. Yer çekimi artarsa kaldırma kuvveti artar. Yer çekimi azalırsa kaldırma kuvveti azalır. Kaldırma kuvveti başka bir şey. Kaçta kaçının battığı başka bir şey. Yani buradaki dış basınç kesinlikle bunun kaçta kaçının battığını etkilemez. O zaman batan hacmi nasıl değişir diyor. Değişmez diyeceğiz. Güzel bir soru değil mi? Gelelim ikinci şıka. B vanası açılarak dışarı bir miktar gaz, bir miktar sıvı çıkarsa. Buradan sıvı çıktığı zaman sıvı seviyesi giderek düşecek. Tamam. Sıvı seviyesi düşecek. Örnek veriyorum sıvı seviyesi buralara gelecek. Misal. Artık bizim cismimizin yine yarısı batacak. Çünkü sıvının öz kütlesi yine D, 2D. Cismin öz kütlesi de D ise yine aynısı olacak. Ama buradaki gaz daha büyük bir alana yayılacağı için gazın basıncı azalacak. Yani gaz basıncı azalır. Ancak cismi etkeden kaldırma kuvveti neydi? V batan D sıvı G. Başka bir ortama götürmediğimiz için G değişmedi. D sıvı değişmedi. Öz kütle miktara bağlı değil. V batan da yine aynı. Çünkü bu ve bunu değiştirmezseniz V batan değişmeyecek demiştim. Dolayısıyla arkadaşlar bu da değişmez olacak. Yani kaldırma kuvveti 
değişmez olacak canlar. Evet bir sorumuz kaldı. Bir türdeş bir çubuğun uçlarına eşit hacimli x ve y cisimleri x k sıvısı içine batırıldığında şekildeki bir denge sağlanıyor. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur? Canlar kesinlikle sorularına lütfen biraz daha dikkat edelim. Şimdi burada bir kere terazi düz bir şekilde durduğuna göre bu ipte bir gerilme var. Bu ipte de bir gerilme var ve bu gerilmeler birbirine kesinlikle eşit. Mesela y cisminin ağırlığı aşağı doğru 50 ise örnek veriyorum. Bu ipteki gerilme de kesinlikle 50 olacaktır. Fakat buradaki ipteki gerilmenin 50 olabilmesi için K cisminin ağırlığının 50'den büyük olması gerekir. Neden? Çünkü K cismini etkeden bir kaldırma kuvveti de var. Yani sadece bu ip yok. Kaldırma kuvveti de var. Mesela kaldırma kuvvetine 20 yaz. Fark etmez. 10 yaz. Bir şey yazacaksın. 50, 20 daha 70. Bak aşağı doğru ne yazacaksın? 70. Çünkü burası böyle dengede mi? Dengede yukarı çeken aşağı çeken eşit. Soru bitti. Bak ben size diyorum değer verim var ya sorular tıkır tıkır çözülecek. X'in öz kütlesi Y'den büyüktür. Kardeşim bunlar eş hacimli değil mi? Evet. D eşittir M bölü V'de V'lerin üstünü çiziyorum. Eş hacimli. Kütlesi büyük olanın öz kütlesi büyük olacak. E, Y'nin ağırlığı 50, X'in ağırlığı da 70 ise ağırlık olarak X Y'den daha büyükse kütle olarak da X Y'den daha büyük olmuş olur. Yer çekimi aynı çünkü. Yani X'in kütlesi büyük olunca otomatikmen X'in öz kütlesi de büyük olur. Burada doğru söylüyor. Kesinlikle doğru. Y'nin öz kütlesi K sıvısınınkinden büyüktür. Şimdi arkadaşlar burada K sıvısının öz kütlesi X'in öz kütlesinden daha küçüktür. Çünkü X burada aşağı gitmek istiyor. Yani eğer bu ip olmasaydı ipi koparsaydım ne olurdu? X aşağı doğru giderdi. Çünkü kaldırma kuvveti 20 gördüğünüz gibi cismin ağırlığı 70. Aşağı doğru giden bir cismin öz kütlesi sıvıdan daha büyük değil midir? Yani X'in öz kütlesi kesinlikle K'nın öz kütlesinden büyüktür. X'in öz kütlesi Y'nin öz kütlesinden de büyüktür. Ancak K ve Y'yi kıyaslayabileceğim bir sistem kesinlikle yok. Sadece şunu söyleyebiliyorum. X herkesten öz kütle olarak büyüktür. O zaman bunu bilemem. X'in öz kütlesi K'dan büyüktür. Bu kesinlikle doğru. Sorumuzun cevabı 1 ve 3 olmaktadır. Evet sorunun şıklarında bir hata oluşmuş. Denizli şıkkını 1 ve 3 olarak değiştirelim ve cevabımızı D olarak işaretleyelim. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.